আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলার গ্রামগঞ্জের খবরে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তানজিনা প্রীথা শুরুতে এই সংবাদ শিরোনাম উত্তরবঙ্গ থেকে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সফর শুরু সংসদ নির্বাচনের আগে নেতা কর্মীদের চাঙ্গা করাই লক্ষ্য বললেন ওবাইদুল কাদের দলের চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি দাবি ও কারাগারে আদালত বর্ষণের প্রতিবাদে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিএনপির বিক্ষোভ বিশ্বে প্রথমবারের মতো ইলিশ মাছের পূর্ণাঙ্গ জীবন রহস্য উন্মোচন জানালেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস্য বিজ্ঞানীরা আগামী নির্বাচন নিয়ে দলের কেউ বিশৃঙ্খলা করলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের ঢাকা থেকে ট্রেনে রংপুর যাওয়ার পথে টাঙ্গাইল স্টেশনে এক পথসভায় তিনি বলেন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিএনপি সহিংসতা করলে তাদেরও কঠোর হাতে দমন করা হবে ওবায়দুল কাদের আরও বলেন নির্বাচনের আগে স্থানীয় নেতা কর্মীদের চাঙ্গা করাই এই সফরের লক্ষ্য আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি সৈয়দ রিয়াজকে সঙ্গে নিয়ে বিস্তারিত জানাচ্ছেন বিপ্লব রায় সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড প্রচার ও সাংগঠনিক কার্যক্রম আরও গতিশীল করতেই আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের এই উত্তরবঙ্গ সফর সকালে কমলাপুর রেল স্টেশন থেকে রওনা হয়ে টাঙ্গাইল স্টেশনে পৌঁছে পথসভায় বক্তব্য রাখেন তিনি এ সময় ওবায়দুল কাদেরের বলেন দলের মধ্যে কেউ বিদ্রোহী প্রার্থী হলে তাকে তাৎক্ষণিকভাবে বহিষ্কার করা হবে বিএনপি জামায়াত আন্দোলনে ব্যর্থ হয়ে নাশকতার পথ বেছে নিচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন তাদের সেই উদ্দেশ্য পূরণ হবে না তাই আবারও ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় বসাতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানান ওবায়দুল কাদের এবার যেই বিশ্বাসঘাতকতা করবে বিদ্রোহী হবে সঙ্গে সঙ্গে তাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হবে দু সালের মতো আবারও সন্ত্রাস নৈরাজ্য করে দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি পায় তারা করছে নৈরাজ্যকে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে আমরা প্রতিরোধ করব এর আগে সকালে রাজধানীর কমলাপুর রেল স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু করেন ওবায়দুল কাদের তার সফর সঙ্গে রয়েছেন কেন্দ্রীয় অনেক নেতা এ সময় তিনি বলেন এই সফরের মাধ্যমে স্থানীয় নেতা কর্মীদের চাঙ্গা করা অভ্যন্তরীণ কোন্দল নিরসন ও সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরা হবে স্মার্ট আর আধুনিক আওয়ামী লীগ নিয়ে আমরা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আগামী নির্বাচনে অংশ নিতে চাই এই বার্তা আমরা তৃণমূলে বাংলাদেশে পৌঁছে দিতে চাই এছাড়া পাবনার ঈশ্বরদী নাটোর বগুড়ার শান্তাহার জয়পুরহাট দিনাজপুরের বিরামপুর ফুলবাড়ি পার্বতীপুর ও নীলফামারের সৈয়দপুর স্টেশনে পথসভায় বক্তব্য রাখবেন ওবায়দুল কাদের এই ট্রেন যাত্রার মতো নৌ ও সড়ক পথেও শিগগিরই সফর শুরু করা হবে বলেও জানান তিনি বিপ্লব রায় এটিএন বাংলা সকল ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করে সাংবিধানিক পদ্ধতিতে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে মন্তব্য করেছেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জে শাহজালাল সার কারখানার নবনির্মিত অভ্যন্তরীণ রেল লাইনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ মন্তব্য করেন প্রায় সাড়ে সাত কোটি টাকা ব্যয় এই রেল লাইন স্থাপনের ফলে প্রতিদিন সার কারখানা থেকে মাইজাগাও রেল স্টেশন পর্যন্ত আটশো মেট্রিক টন সার পরিবহন করা সম্ভব হবে বলেও জানান শিল্পমন্ত্রী বাংলাদেশে যত ষড়যন্ত্র ও হত্যার রাজনীতি হয়েছিল তা বিএনপি করেছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ কুষ্টিয়ায় নিজ বাসভবনে দলে নেতা কর্মীদের সাথে মতবিনিময় শেষে তিনি এ মন্তব্য করেন এ সময় তিনি বলেন প্রতিহিংসার রাজনীতি বিএনপি করে আসছে আওয়ামী লীগ কখনো হত্যার রাজনীতি করেনি জনবিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে বিএনপি উল্টাপাল্টা কথা বলছে বলেও এ সময় মন্তব্য করেন হানিফ গুণগত শিক্ষার পাশাপাশি মানবিক গুণাবলী সম্পন্ন মানুষ হওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ আলী শিক্ষার্থীরা প্রকৃত মানুষ হতে পারলে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি নোয়াখালীর ভাটির টেকে ড বশির আহমেদ কলেজে গরিব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান নবীনবরণ ও কলেজের দোতলা ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন এ সময় তিনি আরও বলেন শুধুমাত্র সার্টিফিকেট অর্জনের জন্য শিক্ষা নয় আলোকিত মানুষ হওয়ার জন্য শিক্ষা নিতে হবে 
দলের চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি দাবি ও কারাগারে আদালত বসানোর প্রতিবাদে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ মিছিল সমাবেশ করেছে বিএনপি খুলনায় দলীয় কার্যালয়ের সামনে মহানগর ও জেলা বিএনপি আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশে নগর কমিটির সভাপতি নজরুল ইসলাম মঞ্জু সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান মনি ও জেলা কমিটির সভাপতি অ্যাডভোকেট শফিকুল আলম মনা বক্তব্য রাখেন বক্তারা খালেদা জিয়ার দ্রুত সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করার দাবি জানান বরিশালে মহানগর জেলা বিএনপি দলীয় কার্যালয় চত্বরে আলাদাভাবে বিক্ষোভ সমাবেশ করে এতে মহানগর বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট মুজিবুর রহমান সরওয়ার সহ অন্যান্যরা অন্যান্য বক্তারা অবিলম্বে বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি ও সংসদ ভেঙে দিয়ে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি জানান রংপুরে গ্র্যান্ড হোটেল মোর এলাকায় দলীয় কার্যালয়ে কর্মসূচি পালন করে জেলা ও মহানগর বিএনপি এ সময় বেগম খালেদা জিয়ার নিঃশর্ত মুক্তি সহ সুচিকিৎসার দাবি জানান বক্তারা ফরিদপুরের শহর বিএনপির উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ পুলিশি বাধায় পণ্ড হয়ে যায় সকালে শহরের আলিপুর গোরস্থানের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি বের হয়ে কিছু দূর যাবার পর পুলিশ বাধা দেয় পরে বিক্ষুব্ধ নেতাকর্মীরা সমাবেশ করতে চাইলে পুলিশ তাদের ব্যানার কেড়ে নেয় বগুড়ায় নবাববাড়ি দলীয় কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা হেলালুজ্জামান তালুকদার লালু জেলা বিএনপি সভাপতি সাইফুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক জয়নাল আবিদিন চান বক্তব্য রাখেন বিএনপি ছাড়াও যুবদল ছাত্রদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতাকর্মীরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন ঝালকাঠিতে জেলা বিএনপির বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশে বাধা দিয়েছে পুলিশ এ সময় পুলিশ নেতাকর্মীদের কাছ থেকে ব্যানার কেড়ে নেয় শহরের ফায়ার সার্ভিস সড়কে দলীয় কার্যালয়ের সামনে এ ঘটনা ঘটে জয়পুরহাটে পুলিশি বাধা উপেক্ষা করে প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে জেলা বিএনপি দলীয় কার্যালয়ের সামনে জেলা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মমতাজ উদ্দিন মন্ডল সহ অন্যান্য নেতারা এ সময় বক্তব্য রাখেন বিশ্বে প্রথমবারের মতো ইলিশ মাছের পূর্ণাঙ্গ জীবন রহস্য উন্মোচনের দাবি করেছেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস্য বিজ্ঞানীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে ফিশারিজ বায়োলজি অ্যান্ড জেনেটিক্স বিভাগের অধ্যাপক শামসুল আলম ও তার সহযোগী গবেষকরা প্রায় দুই বছর গবেষণা করে এই সাফল্য অর্জনের দাবি করেন দেশীয় ইলিশের জীবন রহস্য প্রস্তুতকরণ জেনোমিক ডাটাবেজ স্থাপনে গবেষণায় সাফল্য পেয়েছেন বলেও জানান গবেষকরা অধ্যাপক শামসুল আলম জানান এরকম নতুন নতুন তথ্য উন্মোচনের মাধ্যমে নিশ্চিত করা যাবে ইলিশের টেকসই আহরণ ইলিশের জন্য দেশের কোথায় কোথায় ও কতটি অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন তা নির্ধারণ করাও সহজতর হবে পোশাকের থেকে ইলিশ মাছ সংগ্রহ করে ডিএনএ প্রস্তুত করে আমরা সিকোয়েন্সিং কমপ্লিট করে এরপরে বায়ো ইনফরমেটিক্স অ্যানালাইসিস করে আমরা জীবন রহস্য উন্মোচনের কাজ সম্পন্ন করেছি তাই পূর্ণাঙ্গ জিনোম গবেষণায় বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা কাজ করতে সমর্থ হয়েছে এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হয়েছে এবং এতে আমাদের যে বাংলাদেশি ক্যাপাসিটি সেটা বৃদ্ধি পেয়েছে ইলিশ আমাদের একটা জাতীয় সম্পদ এবং জাতীয় মাছ এবং এটা বিশ্বে ব্র্যান্ডিং করতে সহায়তা করবে সংস্কারের অভাবে সৌন্দর্য আর জৌল সারাতে বসেছে টাঙ্গাইলের নাগরপুরের উপেন্দ্র সরোবর মুছে যাচ্ছে জমিদারদের সব স্মৃতি চিহ্ন বেশ কয়েক জায়গায় পার ভেঙে গেছে বেশিরভাগ ঘাট হয়ে পড়েছে ব্যবহার অনুপযোগে এরই মধ্যে বেহাত হয়ে গেছে সরোবরের একটি বড় অংশ টাঙ্গাইল থেকে নাসির উদ্দিনের রিপোর্ট জানাচ্ছেন মামুন রশিদ শহর থেকে মাত্র বাইশ কিলোমিটার দক্ষিণে কাঠুরের শিব মন্দিরের সীমানা ঘেসে উপেন্দ্র সরোবরের অবস্থান বাংলা তেরোশো একচল্লিশ সালে নাগরপুরের জমিদার রায় বাহাদুর সতীশ চৌধুরী পিতা উপেন্দ্র মোহনের নামানুসারে এগারো একর জমির ওপর সরোবরটি খনন করেছিলেন বারোটি শান বাঁধানো ঘাট থাকায় এটি বারো ঘাটটা দেখি নামেও পরিচিত জনশ্রুতি আছে এলাকাবাসীর সুপেয় পানির সমস্যা মেটাতে সুদূর বিহার থেকে বিশেষজ্ঞ এনে সরবরটি খনন করা হয়গুলো দুর্বৃত করে এবং বসার জন্য সুন্দর ধরনের ব্যবস্থা করে আমাদের টাঙ্গাইলবাসীর জন্য একটা গৌরবের জায়গা খুব সুন্দর জায়গা এটা সংস্কার হোক দেশের প্রত্যন্ত এলাকা ছাড়াও বিশ্বের অনেক দেশ থেকে এক সময় এখানে পর্যটকরা আসতেন আসতেন শৌখিন মাছ শিকারীরাও কিন্তু কালের বিবর্তনে সরবর্তী হারাতে বসেছে তার জৌলুস এটা পর্যটন মন্ত্রণালয়ের গেজেটভুক্ত করা হয়েছে যে ভবিষ্যতে এটি যাতে আরও দৃষ্টিনন্দন ভাবে পর্যটকদের কাছে উপস্থাপন করা যায় সে বিষয়ে মন্ত্রণালয় কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজরদারি ও সংস্কার হলে ঐতিহ্যবাহী উপেন্দ্র সরবর্তী হয়ে উঠতে পারে আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র ফিরে পেতে পারে তার অতীত ঐতিহ্য ব্যুরো রিপোর্ট এটিআর বাংলা
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া স্থলবন্দরে অনির্দিষ্টকালের জন্য সব ধরনের পণ্য আমদানি রপ্তানি বন্ধ রয়েছে ভারতের ত্রিপুরার আগরতলা বন্দরে বাংলাদেশি পণ্য পরিবহন বাধাগ্রস্ত হওয়ায় নিরাপত্তার কারণে সকাল থেকে আখাউড়া স্থলবন্দর দিয়ে সব ধরনের পণ্য রপ্তানি বন্ধ ঘোষণা করে স্থানীয় আমদানি রপ্তানিকারক অ্যাসোসিয়েশন গত বুধবার এ বন্দর দিয়ে মাছ রপ্তানিকালে ত্রিপুরায় বিবাদমান দুটি দলের কোন্দলের কারণে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের প্রায় বাইশ লাখ টাকার মাছ নষ্ট হয়ে যায় খুলনায় অনুষ্ঠিত হল থেলেসেমিয়া রোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রতিরোধ বিষয়ে বাংলাদেশ ভারত যৌথ সম্মেলন এতে প্রধান অতিথি ছিলেন খুলনা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাক্তার আব্দুল আহাদ ভারতীয় দূতাবাস খুলনার সহকারী হাই কমিশনার রাজেশ কুমার রায়না শহীদ শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতালের পরিচালক অধ্যাপক ডাক্তার বিধান চন্দ্র গোস্বামী ও রোটারাইয়ান এস এম হাবিব সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বক্তারা মরণ ব্যাথি থালেসেমিয়া প্রতিরোধে সরকারের উদ্যোগের পাশাপাশি নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন দর্শক এই ছিল গ্রামগঞ্জের খবরে পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি এছাড়া এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ এটিএন টিউব নিউজ সাবস্ক্রাইব করে এটিএন বাংলার সাথেই থাকুন Oh, oh, oh.